Have you ever had that feeling where you're looking for something or someone but you don't know what you're looking for? I'd had this feeling for a while now and I simply couldn't shrug it off. There's a saying about the Camino, te da lo que necesitas sin fallo. It means it gives you what you need without fail. I thought to myself, why not? Por qué no? Me voy a el camino de Santiago. Le dice que cuando tú termines de la casa, el camino empezamos. Y bueno, me voy, me voy ahora. Estoy muy emocionado, pero estoy poquito nervioso también porque es mucho, 350 kilómetros, no solo físicamente, pero mentalmente también. Así que, pero bueno, estoy listo. A ver qué pasa. Y encontramos en el otro lado. Chao, chicos. I still can't remember the logic of it all. But here I was, in June of 2022, packing my bags and preparing myself for this 350 km long pilgrimage across the north of Spain. What was my destination? To reach Finisterra, the end of the world, in pursuit of something, nothing, and everything. There's a uniqueness about this journey. There is no can't wait to arrive moment. The moment is always now. In every sense, it is all about the journey. Walt say hi. Oh. Hello, California. <laughs> <laughs> Buenos dia. Segunda dia. Estaba, estaba viviendo en Aviles ayer, 30 kilómetros yo caminaba y estaba mucho y no estaba listo por esto, mi pierna ya está, acá. hay dolor, pero está bien, ahora yo do dormí para 10 horas creo que y este, me siento fresco otra vez y hoy es muy bien día y porque el sol está aquí pero no tengo no tengo destinación para esta noche y estoy solo caminando y me voy a decidir durante el viaje y creo que me gustaría vivir cerca de la playa y sí dormir cerca de las olas así que bueno Buenas señores, estaba, me ha perdido antes, pero yo, yo encuentro mi ruta y yo he realizado que no hay incorrecto rutas, todas rutas están para Santiago de Compostela y así que estoy, yeah, I'm lost, but I can't stop smiling when I found another sign over here. That says, okay, I'm on the right track. But I was planning to go to this beach, so that's why I decided to take a little detour. But then I realized it's 10 kilometers, and yeah, 10 kilometers is a lot to walk. So I tried to find a shortcut, and I got lost in this beautiful forest. And but luckily, I found some stones that are guiding me. Yeah, as you can see, it's beautiful. It's so beautiful. Mira, 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 mira. Sí. Estaba hablando en español mucho. Yo encontré un, un chico de Pamplona. Así que estaba hablando. Pero hablando, yo necesito pensar siempre en español. Y estoy cansado. Así que estaba hablando en inglés poquito. Y bueno, 
creo que 2-3 kilómetros más entonces me voy a comer algo en un, un sitio llamado la arena y después no sé un, un otro ciudad no sé cuál es el nombre pero a ver me voy a caminar uh, hasta 4 o 5 y después me voy a parar así que bueno chao tercer día hoy me voy a caminar solo 15 kilómetros si sí, solo 15 kilómetros porque mi próximo destinación es Soto de Luña y después la próxima ciudad es 333 kilómetros fuera así que mañana yo tengo largo hacer largo distancia así que hoy es muy tranquilo y me voy a, a visitar una playa durante mi viaje hoy pero hay no hay sol hoy sí, es, estoy caminando de el bosque y es muy denso y sí, es muy bonito yo tenía desayuno con dos chicos de New Zealand y ellos comprar por mí es muy bueno y estamos hablando sobre meditación la vida y yo uh, le, di le dije sobre mi, mi sueño y ellos caminar para para eh, para su, su hermana en la muerte al último año por, o sea, porque COVID Joder, es muy es muy slippery no sé cómo se dice en español pero así que me voy a terminar este vídeo chao I decided to take a two kilometer round detour to take a quick bath it was the first of many detours and they were all worth it I mean, how could I not? The ocean was mesmerizing. Yo llego en este sitio, en este playa. Ah, yo me gusta playas mucho. Ah, no puedo parar a sonreír. Mira, mira, mira. Yo tenía una ducha aquí. Me voy a relajar aquí un poquito y comer. rompe mi selfie stick y si sí, sí me voy a comprar nueva cuando puedo quieres cuando puedo with over 300 kilometers to go i was making my way towards playa de cueva my destination for the night the reward i got for walking 30 kilometers in the sun that day along the steep cliffs was a front row seat to these breathtaking sceneries, still so fresh in my mind. Pura vida. It was so simple. I just had to wake up every day and walk towards my goal. For the next couple of days, I walked 20-30 kilometers along the beautiful coasts and through the dense forests of northern Spain. Simplicity doesn't equate to easy though. Walking 20-30 kilometers with a 12 kg backpack every day isn't a picnic. The body gets tired and so does the mind. There was pain in everyone's legs as the kilometers passed by and yet everyone got up and finished their daily quota and got a step closer quite literally. Of course, I met some incredible people along the way and I formed great friendships. 
I guess it was the common goal of arriving at Fistera that made our friendship so strong so fast. We may never see each other again, and in that naive day and innocence, we exchanged our honest life stories. There was motivation, there was positivity, and there was energy. I walked alone for most parts though. I wanted to be on my own, spend time in nature with the contents of my mind and just enjoy the stillness and depths of the present moment. It's hard to put that sentiment in words really, but it just really felt good to simply be. I have to be honest, there's another reason why I decided to do this trip. I was walking the Camino for my dream of becoming a footballer. I had my football trials coming up and success had eluded me in the past years. I thought to myself, let's walk it for that extra bit of luck and magic. Let's collect some good wishes along the way. Yeah, the logic was a bit illogical, but I'm a dreamer. By extension, I'm a believer. Sí. Estás en mi video también ahora. Esta es mi estrella. <laughs> Es, sí, él quiere que hay muchas más de India gentes aquí, ¿no? Claro. Sí. Que venga mucha gente de India y leer el blog. <risa> Por seguro. Buen camino. Gracias. ¿Qué tal, señores? Mi segunda semana empezar hoy y hay 200 kilómetros más para Santiago de Compostela. Estoy muy emocionado a, a llegar ahí y yo tenía un poquito de desayuno en mi hotel ayer estaba viviendo en el hotel porque estaba descansando y hoy también estoy haciendo solo 13 kilómetros y vivir una playa fuera de mi ruta y sí todo bien más o menos mi pierna es acostumbrado a, a este viaje y hay poco dolor, pero pocos dolores hay siempre y es importante, ¿no? Y ayer estaba pensando que ahora después de una semana, una semana, estoy encontrando mismo, mismo gente y lo sé muchas gentes durante el viaje y porque nuestra ruta es igual, nuestra etapa está igual, más o menos. Ahora lo sé muchas gentes en el albergue y es, es muy bueno sentimiento porque, y claro, no estoy el mejor amigo, pero hay, hay otro tipo de conexión porque... Porque no sé, estamos todos gente, tienes mismo meta, same goal, a, a llegar en Santiago de Compostela. Y es muy único en, en el mundo ahora que gente tiene mismo meta. Y creo que por esa razón creo que hay muchas conexiones y es muy raro porque... No me voy a, a encontrar el o hacer en con, conexión más tarde después una semana, pero todavía la conexión es, es muy duro y me siento muy guardar, no sé, safe y parte de comunidad y estoy acostumbrado. Surrounded, no sé cómo se dice surrounded. Surrounded by positivo energía y sí, esto es tendría. Yo tengo muy bien experiencia en este viaje, claro, natural y el escenario también está muy bueno, pero hay otro otra cosa también y no sé qué, pero 
uh, creo que no necesito a uh, saber cuál es razón a ver no hay nada aquí y yo hablo eso en, en, en buena manera me gusta nada Buenos días. Hola, buen camino. Gracias. ¿Sudamericano? No, yo soy de India. Oh, de la India. Sí. No me digas. Pero he estado viviendo en Las Palmas el último año ah, y yo he empezado a hablar en español. Es muy bonita idioma. Hombre. Como la gente, como ti. <risa> <risa> Chao. Gracias. I spent so many hours simply admiring the beautiful waves. So powerful, so chaotic and yet so calming and satisfying. I felt so peaceful. Nature has a knack for bringing out that dimension in you. Something about nature was resonating within me. I felt an intimate connection with everything and everyone around me. I felt aliveness and life within and without. Mi albergue para esta noche es muy pequeñita y muy lindo y es solo 8 euros y está mi al final día cerca de la playa y uh, hay otro albergue también porque pero estaba fuera de el mar así que yo decidí a vivir aquí y está bien es muy bonita <risa> eh, estoy preparando vídeo para mi youtube bueno señores Está lloviendo hoy. Eh, creo que es muy difícil día. Buen día, pero difícil día. Ayer tenía poquito enferma y cough, no sé. Y uh, tenía medicina y dormía para, para 12 horas. Y si sí, me siento bien ahora. Y, yo necesito completar 27 kilómetros, 27 al último semana. Esta está fácil, pero hoy, esta semana, después, después tiempo mi mi cuerpo es cansado, mi cabeza está cansado, así que pero sí, durante este viaje yo estamos realizando nuestro potencial, cuál es posible y sí, a ver, me voy, me voy, no pasa nada. Y sí, ahora la costa está completo, completado y es de montaña y estamos... Uh, en Galicia ahora Asturias estaba listo ayer y me voy dentro de el bosque de montaña y llegar en Lourenza y sí a ver Santiago de Compostela Estoy muy cansado tío pero me dije que Santiago protectarme lo sé, lo sé
no words. No words. Am I a guy or am I seeing things? Hacer cansado está bien cosa o malo. Espero que mi, mi sonreír está expresando mis sentimientos. Joder, muy largo distancia y yo completar 20 kilómetros y 7 kilómetros más. Uh, estaba comiendo en una café, muy, muy amable gente, una chica de, de Canarias y sí, ella darme sus deseos, estaba hablando sobre mi viaje, mi tiempo en, en, en Canarias, sí, me gusta Canarias mucho, es como mi segunda casa, la gente, el ambiente, todas, todas cosas. Es muy cerca de mi corazón. Ah, a ver, a ver. Venga, mo, venga. I reached Lorenza after a long and tiring day in the rain. I finally found an albergue to rest for the night. After 10 days of continuous walking, my body started to complain. My head was spinning and my feet were aching. I was at the halfway mark, 170 odd kilometers still to go. What was the silver lining in this situation? I was sleeping like a baby, 12 hours every night and waking up with the biggest smile, without a worry in the world. The next few days were some of the toughest ones, yet they were the best. Difficil días, pero buen días. No puedo ver después 5 metros es como un canvas imagino cuál es tu inspiración tus sueños puedes dibujar aquí Big horns. Oh my god. I had to hide in the bushes. Oh my god. Oh my god. I was so scared at this point. I was all alone for a long stretch in the forest. My feet were soaked and bleeding. I'd lost a big chunk of the afternoon because of my episode with the cow family. In all fairness though, they were more scared of me than the other way around. It was just in my head. And as you can see, it was getting dark and foggy. But I picked up my speed and reached my next destination before night. Realmente no quería caminar hoy. Está muy difícil a llevar porque la clima puedes ver es y mi mi bota estaba wet porque yo limpio ayer y todavía está wet no sé cómo se dice eh, qué divertido pero yo encontré mis dos amigos de muros de luna muros de nalón Uh, John y Steve de New Zealand y estaba aquí raro porque 
ellos, ellos caminando muy, muy despacio y está, estabas al último día a caminar porque hoy ellos dar un autobús, uh, tomar un autobús para, para camin Santiago, Santiago de Compostela y nos promet prometemos que estamos en contra una vez más y ellos estaban fuera de mi, mi hostel esperando por el autobús y es que raro y que único y sí estamos y quería poquito motivación para para empezar la día y yo tenía yo tenía y sí estaba muy bien a encontrar él en y ya yeah, it was really nice to meet them we had a nice nice chat about these kind of things these kind of connections and maybe we might keep in touch maybe maybe we might not but i was just glad to meet them and yeah like yeah just can't stop smiling venga hay sol otra vez uh -huh. si sí, cuando yo empezó estaba muy nuboso mucha suerte y pero, pero ahora estoy llegando en Vilalba y buen día me, me siento muy bien porque al último tres días la, no hay sol pero ahora hay otra vez y por qué las nubes yo tengo estoy apreciando la, el sol mucho más y sí las cosas cambiamos que rápidamente no hay dolor en mis piernas mi bota está perfecto el clima la clima está perfecto y todo bien otra vez y cambio es necesario no y es solo constantemente as i made my way through the empty streets of vilalbal the sweetest of melodies caught my attention i was drawn towards it like a moth to a flame i didn't know it at the time but it was coming from my hostel for the night i was destined to stay here I was destined to experience this man's artistry. I can only say one thing. Muchísimas gracias. Hago toda mi planificación por mi último cientos kilómetros porque hay un festival carnaval en Santiago de Compostela y todos los albergues, todos los hostales es, es completado. Así que sí, me voy a llegar en Santiago de Compostela en, uh, en el sábado y me voy a, a, a visitar Finestea Fineste, en el domingo así que cientos kilómetros hoy me voy a, a llegar en Bam, 
Bambón, Bambón, 20 kilómetros, mañana 30 kilómetros y estoy usando una corte y llegar en Goimil y ahí deja solo una Airbnb así que yo hago reservación ahí porque no hay nada ahí, es en, dentro de bosque y sí y en el último día en el sábado solo 10 kilómetros y sí me voy a pasar tiempo en Santiago de Compostela el próximo día en Finestera Fistera Finestera y completar un, un dos cosas me voy a hablar sobre eso más tarde a ver pero sí el dolor en mi, en mi pierna pero he realizado que hay dolor para toda gente y solo que la barra es diferente para diferentes personas y sí pero estoy acostumbrado a mucho dolor en vida en fútbol así que no pasa nada venga muy nebuso en la mañana pero durante el día el clima está mejorando ¿Cuántos? vale Es mi último largo día de 33 kilómetros a Bamón, a Sobrado. Y sí, ya empezó muy pronto, a las 7 y media. Y quiero completar largo distancia antes de sol está arriba. Bueno, sí, es muy bonita. Necesito decidir a qué dirección y me voy a hacer de ayer. Es poquito, nuevo kilómetros más pequeño, menos, pero es la altitud es mucho más. Pero si sí, mi estrategia es hacer esta distancia ahora, hoy. Y mañana 20 kilómetros a Goimil. A ver. Es un propio forest hoy. Es un propio. Y ya. I do feel a bit scared. You can be brave only when you're scared. Venga, venga. Santiago es va a protectarme. Venga. ¿Qué tal, chicos? Todo bien? <laughs> Al timo 50 kilómetros y sí, dos días más. Y es solo 20 kilómetros hoy, creo que 20 mañana, muy tranquilo. Sí. Ah, me siento muy relajado y fresco. Tres gatos. Ah, yesterday I was just having a beer and staring at the clouds listening to some of my favorite music and i was just like you know replaying the whole trip in my mind 
and about the adventures that lie ahead and yeah it was really nice to think about those things well i think a lot but and then in in one moment it just all went blank and i just got that feeling that i'm ready you know and and being ready is more of a feeling than anything else of course you need other things but i'm ready you know i'm ready for the I, i'm just yeah like i was saying i'm just i just feel ready you know for all the challenges it's going to be a tough year when the year when 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 an year difficult an year but a when an year Así que sí estoy listo, estoy listo por todas cosas. Me voy a tener problemas, pero me voy a buscar soluciones, ideas y sí. I'm going to meet my goals and yeah, I just feel physically, emotionally, mentally just ready for anything that that comes my way now you know and yeah I, i i don't know when i started the trip i was looking for something and in a weird way i kind of found it even though nothing special happened but i don't know it's a change inside of me more than outside of me and yeah let's see i'm going to show you something else later like as to why i was doing the trip like i'm i was doing it basically for my for my dream of becoming a footballer and a footballista in and, and i have trials next month and like for the past few years always you know there was a close shave all the time something used to just not go my way So I was like for that extra bit of belief that magic I'm going to just walk it walk and think think and walk and yeah let's see got a lot of nice perspectives got a got a lot of nice wishes from really nice people their energy let's see I'm sure that's going to be enough I hope it's enough I'm sure it's enough I know it. I don't think it. I know it. I decided to take a shortcut that kept me on the northern route for a longer period and helped me avoid the busy Camino del Frances. That meant walking through a cute and tiny village called Goimil, which only had one local family that was hosting a few pilgrims at their Airbnb. Good decision. They took such good care of me, fed me delicious food and their tasty wine. It was such a warm and hospitable environment. Gracias, de corazón. Buenas señores, al timo día. 20 km a Avacola y mañana solo 10 km y me voy a llegar en Santiago de Compostela en la mañana mañana y sí y en, en el sábado en el domingo me voy a visitar Finestera y sí estaba haciendo este camino para mi sueño a ser futbolista y porque yo tengo pruebas en julio por en Holanda en tercero o cuarto división no sé a ver y si sí, estoy corriendo por este 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 sueño desde los dos tres años y siempre porque unas cosas no estaba posible a fichar siempre poquito quería una cosa missing extrañar no sé cómo se dice así que 
Yo decido que me voy a hacer este camino por poquito suerte, más deseos y realmente por belief, no sé. Y no es algo religioso o espiritual, es solo por mi cabeza y corazón. Y eh, yo, yo compro este balón y yo decido que me voy a colectar deseos durante mi viaje de bien gente y colectar positivo energía y, y sacrificar eso en Finestera. Ahora la, no, hay una tradición uh, y me voy a explicar en, en inglés. Mi amiga Rita durante la, la durante este viaje explicarme sobre la, la lógico sobre este este tradición. So basically, whenever someone starts the the journey towards like Santiago de Compostela in the olden times, they used to carry a stone or or just something. Basically, the so, the stone signified their troubles, their dreams, or whatever it was, the load that they were carrying and that they were supposed to carry along the journey. And it was said that once you reach the end, Finisterra was like supposed to be the end of the world. You you laid the stone over there and basically you're telling God or whoever it is that that you carried your your troubles your dreams till here till the end of the world and to the best of your abilities and and now your my journey is over and now it is in your hands and then you would keep the stone or something whatever it was that you were carrying for so much time over here and you just let go that now i did everything in my power to bring this till this point and now it is in your hand and yeah in many ways i tried everything i could i still do and i just needed that extra bit of magic every time something or the other lacked and i really did do everything possible and i'm just kind of letting go not letting go not in a bad way but in a in a good way because yeah and i'm just gonna try my best of course and yeah just leave it up to a higher intelligence i don't know so i've like got a lot of nice wishes i have a story behind each and every one i i remember every one of them rita from new uh, the, some steve from new zealand and just some incredible people that I met along the way. We exchanged our stories and yeah, I just asked them to sign on my ball and give me some of their blessings. And yeah, I'm gonna sacrifice my my best friend football over there and hope for the best. So yeah, I'm gonna enjoy the last two days, 20 kilometers today. 10 tomorrow and and then the real adventure begins the real what is real but yeah quite excited I'm definitely tired right now physically and mentally and emotionally but I'm pretty sure once my wounds heal I'm gonna come out as a stronger person Realmente estoy ya en el municipal de Santiago de Compostela. He estado viviendo en la vacuola y hay muchas gentes 
porque todas las rutas están mixto ahora. Este es camino del francés y es muy famosa ruta. Cada día hay 2.000, 3.000 personas cada día. Y en mi ruta, 30, 40. Y así que es como diferente universo. universo. No puedo esperar a llegar ahí, visitar el, el castillo, no castillo, iglesia y a ver, a ver, creo que me voy a encontrar unos amigos también. Mañana me voy a hacer uh, a un viaje a fin festera y hacer mi sacrificio y a ver venga miles gone and just one more mile to go i was within touching distance i didn't know what i was feeling at this point i only knew that i was feeling something there is no name for it santiago de compostela here i come After over two weeks of constant walking with a sore body and a tired mind, I finally reached Santiago de Compostela. Something miraculous happened. As I was nearing the famous cathedral and the walking part of my journey was about to end, almost instantaneously, every ache in my body and mind disappeared. I always knew that pain is an emotion that exists in the mind, but now, it went from being an abstract concept to an experiential reality i couldn't make any sense out of it maybe it was the energy in the air that healed wounds or maybe it was santiago or maybe it was the god inside of me isn't that the best place to hide inside all of us because you're never going to look for god inside of you but can it really be that simple wouldn't that be the ultimate genius on god's part Everyone's Camino experience is unique and special. I saw joyful faces all around me. I saw reunions. I saw tears rolling down people's eyes. For me personally, arriving at Santiago de Compostela was a very pleasant moment. It wasn't what you or I would normally expect. The feeling wasn't that of excitement or exhilaration. It was peaceful and calm, almost anticlimactic but in a beautiful way. I felt still and chaotic. both at the same time it felt like i'd taken a step closer to home a step closer to source i also reunited with some friends that i made along the way and the sentiment resonated with that of meeting a long lost friend it was really beautiful and fun the next day i took a bus ride to fistera and walked my way up to the faro or lighthouse which was considered to be the end of the world in olden times i saw people make their sacrifices reverence their beloved let go of their troubles and make wishes i saw every emotion within the human spectrum i made my way up towards the rocks to find a spot to sit still and simply take in the moment in every sense i contemplated my journey so far both in the camino and in life flashes and images came up it all felt like a half forgotten dream from another lifetime i was so proud of myself for reaching up to this point i really did give my best for the camino 
for my dream of becoming a footballer and pretty much in every waking minute of my life how you do anything is how you do everything right i felt optimistic and invincible i wished for this moment to never end in a sense my wish had already been granted the present moment is timeless it never comes and it never goes the gift is always there for us to enjoy we simply fail to see it at times i took out my football and prepared myself to sacrifice it for my other wish of becoming a footballer i was having one final look at all the signatures and the nice things the memories that my amigos de camino had written on it before i placed it in the rocks but just as i was about to a voice in me said don't throw it away your dream is still in your hands quite literally by now i'd learned to never ever doubt my gut feeling i kept the ball with me and i made a promise to myself that once i sign a football contract this summer i'm going to do the camino again i'm going to come back here and thank santiago for granting my wish and yet as i left those rocks and ended my camino i got up as if my prayers had already been answered Te la tu 